はいジェクモです今日は、まあ、Amazon プライムデーがねせっかく始まったということなので Amazon プライムデーでを僕がね何を注文するのかっていうね、まあ、あんまりあの興味のある人はそんなにいないかもしれないですけどちょっとねそれを動画に撮っていこうかなと思いますまあ僕がねあのまあこれがお得とか、僕が買うものでね、今こ,れこういうのが安くなってますよみたいな、そういうのもちょっと紹介できたらなと思います。ということで、まあ、早速ね、注文していこうかなと思うんですけど、その前に、もうすでにね、実は、もう早くね、いち早くちょっと買わなきゃならないものとかがあったので、あの、第1弾を買ってね、すでに届いたんですよ。なので、ちょっとこれをね、紹介してあのいきたいと思います。で、1個目はね、1個目っていうかまあつい最近ちょっと動画出しましたけどあのルーターがぶっ壊れたっていうやつねそれでちょっとこれバッファローのねルーターを買いました w i f i ルーターとこっちはねあのコキですねちょっと中身この茶色の箱なんでね分かんないですけどルーターとあと中継機を買いましたあの今まで1台であの強いやつ電波の強いやつ1台で家の中全部賄、まあ、おうとしてたんですけどちょっとその考え方をやめてどうしてもね死角になるところとかが出てきてあのまあちょっとこれ設置する時にまたその話しようかなと思うんですけど動画撮ってね思うんですけどそれをやめてねちょっとあの2つ呼気を使うようにしました。それとあとこれはね全然大したことないんですけどこれ生活料品ねこれスコッチブライトの,あのお風呂用のスポンジですこれねあのここのところに切り欠きができててねここのところであのお風呂の取っ手とかにスポッて刺しとけるっていうねそれで水切りができるっていうちょっと衛生的なやつですねこれを買いましたまあこれは別にセールになってるやつではなかったですけど買いましたちょっとねちょうどいいタイミングだったんでねあのー、直前で欲しくなってっていうカートに突っ込んだって感じですねあとはいチルアウトチルアウトのこれはねスリープショットってやつですねスリープショットあのー、チルアウトっていうのにもいろいろと種類があって普通の缶のタイプとこういうねリポビタンデーみたいなねこういうタイプのやつでこれは睡眠前に飲みましょうみたいなそうすると寝つきが良くなりますよみたいなやつですねなんで今日これを飲んで、ね、寝たいと思いますまあそれ飲んでね効果がどうだったのかみたいなのはまたちょっとコーヒータイムとかそういう時にね話をしようかなと思いますこれ何で買ったかっていうとあの僕がねよく見ている RTA 奏者のソードフィッシュさんっていうね方がいるんですけどつい最近ねこのチルアウトにスポンサードされて配信の中でねチルアウトのネタをねいろいろ言ったりとかしてるんですけど、まあ、それでねあのじゃあちょっとあのそのリンクからね踏んで買,って買えばそのちょっとでも支援になるっていうことでなのでちょっとねあのソードフィッシュ支援ということでチルアウト買ってみました<笑>まあとりあえずね届いたのはこんな感じですね第一弾で買ったのはちょっとここら辺とかも何買ったのかっていうのはちょっと。リンクに貼っときますけど、まあ、それ以外にねあのいろいろとまだ欲しいものまあこういう動画を撮りながら買おうかなみたいな感じもあったんでまだね注文しないものがあるのでやっていきたいと思いますということでいってみましょうなるのかとはいということで注文していくんですけどまあねいろいろとね買いたいものっていうのはもうすでに決まっててまずね、1個目、1個目はプロテインですね。こういう時にね、結構ね、この Amazon プライムデーってプロテインすごい安くなるんですよ。なので、その時にね、買うの結構いいんじゃないかなと思うんですよね。で、プロテインのおすすめが、はい、僕のね、一押しプロテインは、このね、ザバスのアクアホエイっていうやつですね。これちょっとね高いんですよ普段見るとここにねちょっとわかるかなこ
普段はね7260円ってなってるんですよでしかもこれがね 800g1kg 未満で、あのー、7000円とかなんで普段めちゃくちゃ高いんですけどただこれね本当にスポーツドリンクみたいな味なんですよねうんなんでこれめちゃくちゃおすすめまずねとりあえず飲んだことない人とかはプロテインこれから始めるといいんじゃないかなと思うんですよねで実際にこういうね缶っていうかこのちっちゃいパッケージこれね 280g なんですけどちょっとちっちゃいパッケージのやつも売ってるのでちょっとねそのいきなり 1kg とか買うのはちょっとビビるなみたいな人はあのこっち側このね 280g のちっちゃいやつから始めてみるといいんじゃないかなと思いますということでねでこれ半額ぐらいになってるんですよいつもの、うん、なので僕はこれをね今回、まあ、46% オフってなってるんですけどこれをね買いたいと思います今日めちゃくちゃ安くなってるなのでこれアクアホエイですねザバスのこれねレモン風味とあとねグレープフルーツあるんでちょっと苦みが効いてるやつが欲しい人はグレープフルーツレモン風味ちょっと酸味が効いたやつが欲しい人はレモン風味っていう人僕ね最近ねまあちょっと<笑>前のプロテインの話した時にプロテインイヤイヤ期ちょっとミルクっぽいのが嫌だっていうね感じになってた時があるんですけどこれはね本当にねあのー。なんていうのミルクっぽさがほとんどないのでそういうのミルクっぽいの苦手っていう人はねあのぜひおすすめですただ乳糖不対症とかいう人あのそもそもねミルクに入っている乳糖が苦手っていう人にはちょっとこれは向か,向かないっていうかねあの WPI ではないんでアイソレートではないので、まあ、そういう人はちょっと他のやつを探した方がいいかもしれないですねソイとかそういうのを飲んだ方がいいかもしれないです、はい、ということでちょっとこれね両方欲しいなとレモンとあとグレープ両方買おう両方買っちゃいました、はい、で次ですね次はちょっとね夏、まあ、これからね暑くなってきて日差しもだいぶ強くなってきますよということであの日焼け止めをね欲しいんですよねで日焼け止めのもうね干し物リストに入れてあってこれですねちょっとねこれにしようかなアネッサっていうのがまあ今まで使ってたんですけどあのアネッサチューブで出すやつ手にねチューブでチューブって出してからこうやって顔にね塗ったりとかするやつじゃないやつちょっと欲しいなと思ってこれねスティックタイプのやつなんですけどこういうねちょっとスティックになってるやつあのスティックのりみたいなやつですねあれでこうやって塗るやつちょっとどっちの方が使いやすいのかなというところがあってあのこれをね一回試してみようかなというところですね、うん、試ししてみようかなとちゃんとね SPF50 プラスであのちゃんとね効果は高いっていう感じなんであのちゃんとしてるやつなんでね資生堂のやつなんでちょっとね買ってみようかなと思ってますまあ別にこれはねあのセールになってはないんですけどあの何ていうのポイントがね多くつくのでこれを買おうかなというところですねカートに入れるはいカートに入れました前にね日焼け止めの何ていうのスプレータイプの日焼け止めっていうのを買ったんですよつけるの楽かなと思ってただね全然効かなかったですね日焼け止め効果自体も薄いしあとね結局こうやってシューって拭いた後にあのもう手でね塗り広げなきゃなんないっていうのがあってめんどくさいんですよね結局のところめんどくさくてうんあんまり良くなかったんですよね効果がない上にあと塗ってる感が全然ないっていうのもあんまり良くないですねその効果が薄いし薄いのかどうかも濡れてんのかもどうかもわかんないみたいなところがあって、うん、そういうところかなりいまいちだったのであんまりねおすすめできないかなとまあ普通にねあのクリームタイプのやつが一番いいとは思うんですけどなんですけど今回試してみたいという感じですね、はい、もうすでにカートの中1万円とかいっちゃってますけどはいその次ですねあのーちょっと水筒が今欲しくてですね今
これ何かというとこんな感じでねあのペットボトルこれペットボトルをこの中に水を入れてね冷やしてで飲んでるんですよでただそれをねただ飲んでるだけじゃなくてこれね実はこれ色がついてると思うんですけどこれ BCAA とかあと EAA とかねを溶かして飲んでるんですよまあこれはね EAA なんですけど EAA にあとビタミン C をね追加してで飲んでるんですよおいしい,い,いえねあの美味しいやつは美味しくてまずいやつはとことんまずいんですけど EA とか BCAA だよねあのアミノ酸ですね必須アミノ酸っていうやつ、まあ、筋トレとかしてると詳しくなるんですけどそういうのもなんですけど、まあ、体に必要なアミノ酸で,で特にね BCAA っていうのはあの体の、ね、筋肉とかを作れっていうねそういう信号を出してくれたりあとねすごくいいのはあの空腹を抑えてくれるっていうそういう作用もあるんですよ空腹を抑えてくれてさらに覚醒作用があるんですよね目が覚めるっていうそういう作用があるって言われてるんですよねなので仕事中とかそういうのにこの BCAA とかをあの飲んあの水にね溶かして飲んでるのがまあ飲んでるんですけどペットボトルでやっててまあ、これはねちょっとね広口のやつを探してきてわざわざねこういう<笑>口の広いやつあのス,クスプーンでこの中にね直接入れられるようなあのやつを探してきてでそれを使ってるんですけどちょっとねもうちょいでかいサイズが欲しいなとあのジムとか行く時とかにも持っていけるようなサイズのやつが欲しいなと思って探したのがこれですこのねキャプテンスタックの水筒ボトルですね、水筒ボトルまあまあナルゲンボトルとかねよく言いますけどこういうねタイプのやつこれキャンプとか登山とかでね使うタイプの、あのー、やつなんですけどこれ何がいいってね結構あの汎用性高いんですよ熱にも強いしあと耐久力もすごくあって、あのー、まあ基本的に何しても大丈夫と熱湯消毒とかしても大丈夫だし、うん、なのであのまあ、アミノ酸とかね何か溶かしたりとかするとちょっとね油断すると中身腐っちゃったりとかするんですよね夏場とか特に、まあ、僕はね普段、まあ、こうやって、まあ、飲み切っちゃう場合はこうやってあのデスクのところにね持ってきてこれはねなんかねあのシーブリーズを買ったらこのペットボトル入れみたいなのがついててこれタオル素材なんですけどこれちょうどいいやと思って今入れてるんですけどね、うんなんですけど、まあ、こういう風なのを、まあ、冷蔵庫に入れとくんですよ溶かしといてねでちょいちょい冷蔵庫に行ってあの飲んだりとかしてるんですけど今みたいな時はねあの、まあ、作業集中したい時はこうやって持ってきて、まあ、短期間で飲んじゃう時はね、うん、こうやって持ってきてるんですけどもうちょいでかいサイズ欲しいなとでもうちょい口がでかい方がまあいろいろとあのー、サプリメントとか入れるのにね粉とかを溶かしやすいなっていうところでこのキャプテンスタックのねで色がついてないこれ色がついちゃってるんですけど青なんですけどあの中身が確認しやすいなというところでこの透明なやつをねちょっと買おうかなと思います青いやつとかだとね持ってるんですけどうんなんですけどちょっとねまああとこれ1リットル入るんで。まあ、ジムに行ってね水飲むにもちょうどいいかなっていうところですねはいという感じでこれもカートに入れますおお高いもう高くなっちゃったな1万3000円はいであとはあのー、つい最近壊れたって言ってたアップルウォッチの充電器ですねこれをねこれもね1個ね探してあるんですよはいこちらこれエレコムのアップルウォッチの充電器ですねタイプ C タイプこのねケーブルの先が C タイプになっていてあタ,イタイプ C になっているんで、あのー、まあ普段持ってるね充電器にもさせるよっていうそういうところですねなのでこれにしようかなとでこれがいいのはねこんな感じでケーブルを巻き取って、まあ、普段はこういう風にねあ普段っていうか使う時は伸ばせるんですけど
ケーブルをね巻きつけてしまうことができるよというところで持ち運びとかにはこんな感じでね、あのーまあ、バッグのね端っことかにもスポッと入るような感じなので、まあ、これすごく便利なんじゃないかなというところですね、うん、なのでちょっとこれを買おうかなと思いますあとね他のところで、あのー、似たようなというかねちょっとに似たやつではないんですけどこれだえっとねこんなタイプのやつもあるんですよあのマグセーフとアップルウォッチに対応した充電器みたいなのもあるんですねこの何ていうのマグセーフのところ、まあ、両,両面になっててマグセーフ側とアップルウォッチ側みたいな感じでできるっていうねで両方で充電できますよみたいなやつがあるんですけどただねこれメーターがちょっと怪しい感じだったんで<笑>ちょっとやめようかなというところですね便利そうではあるんですけどタイプ C のケーブルでねつながるんですけどちょっとね充電器関連はしっかりとしたところある程度信用が置けるところのやつを買いたいなっていうところがあってなので今回はこっちではなくエレコムのこっちですねこのエレコムのアップルウォッチ充電器これにしようかなと思います、はい、ということでカートに入れるカートに入れましたであとはねまあだいぶねもうこれで2万円近くなっちゃったんですけどあとはねこれがね今ねどうしようか迷ってるんですけどファイヤースティックファイヤー TV スティックの 4KMAX ですねあの実は1個もうすでに持っていてで寝室のねファイヤー TV 寝室のテレビにはこれがくっついてるんですよなんですけどこのねあのリビングの方が実はついてなくてでもリビングのテレビにも実はリモコンにね YouTube だったりとかあと ABEMA だったりとかまあいろいろとねネットフリとかもねついてるんですよついてるんですけどあのツイッチとかが見れないんですよねでツイッチを見るのにまあツイッチってあのゲームのね配信サイトなんですけどゲームのゲームとかの,あの実況とかのね配信サイトなんですけどまあそういうのをメインにしたサイトなんですけどそこが見られないんですよねで見るときにわざわざね XBOX を起動して、まあ、リビングにも XBOX 置いてあるんですけど XBOX を起動してで見てるんですよそれがねちょっとねだるいなっていうところがあってうんなのでちょっとファイヤースティックファイヤー TV ね買おうかなと追加でね買おうかなと思ってるんですよねただね用は足りてるんだよなとかね思いつつ困ったなというところなんですよねまあいいか買うかこれね2つタイプがあるのかななのでこれねまあ見てわかる通りこりめちゃくちゃ安くなってるんですよねここねあのまあ半額まではいかない、まあ、43% オフ7000円ぐらいのやつが4000円ぐらいになってるんでちょっかねっちゃいますかはいカートにまあここら辺の保証とかはいらないかなはい難しいねはい買っちゃいました買っちゃいましたっていうかカートに入れちゃいましたであとはああそうだあのちょっとね前後があれになっちゃいましたけど、まあ、これはね今回僕が買うわけじゃないんですけどさっきねこの水筒に BCAA とか溶かしてるっていう話をしましたけどこ BCAA ね、まあ、僕はねマイプロのやつ今すごいいっぱいあるんで今回は買わないんですけどあのもしね僕の真似して BCAA 買おうかなと EAA 今は飲んでるのは EAA なんですけど EAA と BCAA どっちを買えばいいのかって聞かれたら僕は間違いなく BCAA の方を買った方がいいですよっていうあの BCAEA って何言ってんだっていうあの,あの違いがわからない人がほとんどだと思うんですけどあの BCAA っていうのは九州の必須アミノ酸の中のうち3つバリンロイシンイソロイシンっていうねこの3つをピックアップして入れたっていうものが BCAA で
、EAA っていうのは九種の必須アミノ酸全部入っているってやつですね BCAA の分の,そのバリンロイシンソロイシンも含めてトリフトファンとかねあのそういうのも全部入ってますよという感じのが EAA ですねでなんで BCAA の方をおすすめするかって言ったら EAA って別にプロテイン飲んでれば取れるんですよそれをそのプロテインよりもさらに吸収をしやすくしたよっていうのが EAA なんですけど EAA のけまあじゃあそっち取った方がいいじゃんって思うかもしれないんですけど EAA ってねまずいんですよね正直<笑>これはねちょうど美味しいやつを見つけたからなんですけどまずいやつに当たることがすごい多くてで BCA とのね何て言うんだろうな,なんか臭いんですよね獣臭いっていうか、うん、なんですけど BCAA っていうのは結構ねあの飲みやすいものが多いので BCAA っていうのをおすすめするんですよねで BCAA もし買いたいっていう人がいたらちょっとこれもリンク貼っときますけどエクステンドっていうサイトあのエクステンドっていうところの BCAA があの美味しいんじゃないかなと思いますマンゴーだったりとかあとねブラッドオレンジ昔飲んでね美味しかったのがねブラッドオレンジかな、うん、このイタリアンブラッドオレンジってやつは結構美味しかったですね、うん、なかなかねおすすめだと思います海外製品のねグレープはちょっとね匂いばっかきつくてちょっと気持ち悪くなる時があるんでちょっとそこら辺とかは気をつけた方がいいかもしれないですけどこのエクステンドのやつはちゃんとねさっこの間のプロテインの時の動画出しましたけどあのインフォームドチョイスを取ってるのでまあ安心かなというところですね、うん、なのでもし買うんだったらこのエクステント、まあ、ちょうどねセールで安くなってますね5000円とかになってるので、まあ、30% オフってなってるのであのー、もしね気になった方もし買いあの BCA そのアミノ酸僕の真似してね覚醒作用だったりとかそのなんていうの満腹感を求めてその少しでもね減量したいとかなんか痩せたいとか思ってる人で筋トレしてるとかあと運動するけどで筋トレではないけど運動して筋肉痛になりやすいっていう人はその BCAA 飲むとね結構筋肉痛が早く治るっていうのが僕の実感ですけどねあるので。そういうのをね、あの BCA はすごいあのおすすめです。はい、という感じですね、このエクステンドの BCA、ぜひね、ちょっと、あのー、検討してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、EA の方はね、ちょっと自分で、まあ、このインフォームドチョイスがついてるやつ、いろいろとね、試してもらいたいっていうところではあるんですけど、高いんですよね、BCA に比べて。うんなのでちょっとあんまりおすすめしないですね。はい、で他はですねちょっとね今回ね買おうと思ってたのがあとはね僕、まあ、今回買おうと思ってたサプリメント他にもあってあの B レジェンドまあ前に1回ねその Vlog でも紹介したと思うんですけどリアファイバーっていう腸活系の難消化デキストリンっていうのとあと何て言うの乳酸菌合わせた。あの粉末のねドリンクを作れるそういうねものがあるんですけどそれをねちょっと買い足そうかなと思ってるんですよねで今ちょうどねタイムセールっていうかやってるセール中なのでそのプライムデーでねセール中なのであの買っていこうかなまだねちょっと1袋ぐらい残ってるんですけど追加でっていう感じですねこれ結構ね美味しいんですよねうん、はい、でまあ、こんな感じでね、あのーまあ、3000円ぐらいだと、まあ、そんなに、ね、すごい安くなってるわけではないですけど600円ぐらい安くなってるんでねいつもより奥さんはこのグレープフルーツ風味が好きで,で僕はねちょっとこのすりおろしピーチ風味っていうのが好きなんですよなのでこれをね一つずつちょっと買おうかなと思いますはいこれで2万6992円<笑>あとねこれ最後最後なんですけどあの暑くなってきて、ね、買い物行くじゃないですかで買い物でねあのなんていうの冷凍食品とかも買うんですよ、まあ、冷凍のねその鶏の胸肉のミンチだったりとかあとあの単純に氷とかね
ロックアイスとか、まあ、お酒が好きなんでそのロックアイスとか、まあ、お酒だけじゃなくてね普通にコーヒーとかにもねロックアイスとか使うんでロックアイス買ってきたりとかするのに夏場だとやっぱ溶けちゃうんですよね全部じゃないけどなんでちょっとね買い物袋兼、うん、保冷バッグみたいなやつが欲しくてで探してて見つけたのがこのマーナのね保冷バッグ、まあ、20リットル入るそこそこでかいねやつなんですけどこれねもう折りたためられて折りたためてから丸めるとねだいぶちっちゃくなるっていうやつなのでまあ普通に買い物袋として使えるかなというところでねこれをね買おうかなと思ってるんですけどこれも高いんですよねこれ別にねセールにはなってないんですよなんですけど僕ねマーナのね製品結構好きで前にねしゃもじとか買いましたけどもうああいうのからねもうなんだかんだ言ってねマーナの製品が家に溢れてるんですけどまあ、これをねちょっと買おうかなと今考えてるんですよね考えてたんですけど、まあ、どうせだから買っちゃうかな高い高いなあーカード入れちゃったはいという感じであの<笑>こんだけですねで今ねカートに入ってるのが象形ですねちょっとカートを見るかはいカートに入ってるのはマーナのホレーバックねあとは B レジェンドのリアファイバースッキリグレープフルーツ風味とすりおろちピーチ風味あとファイヤースティック 4K マックスファイヤー TV スティックですね 4K マックスでエレコムのアップルウォッチ充電器でキャプテンスタックの水筒で資生堂のクリアスティック UV プロテクターでザバスのアクアホエイプロテインのグレープフルーツ風味とレモン風味というところですねで、えっと、9個の商品で3万1172円というところで高いけど買うか本当はねこれも欲しかったんですよねちょっとね後で買うに入っているこのアンカーの747チャージャーってやつねこれはね買おうと思ってたんですけどこれ実はねアンカー製品ってあのアマゾンプライムデーでいっつもセールになってるんですけどこれね安くなってんだよな<笑>なんですけどこの間買っちゃったんですよねこの1個下のやつをだからこっちの方がスペックが高いんでね欲しいんですけど買っちゃったんだよなーっていうところでねちょっと迷っててで足りてるなとでこれ買うと今4万円になっちゃうんでね無理だなやめようでこれとね合わせてこっちがねセール対象で安くなってたら買ってたなっていうのはあるんですよこのねこのアンカーの537パワーバンクってやつですねこれ在庫切れになっちゃってはいるんですけどこれね僕が見た時は在庫切れになってなくてでしかもね対象外だったんですよね、うん、それがねちょっと残念だったんですけど対象ない対象だったらねこのアンカーの安売りの対象でセールで値段が少し安くなったらもう即飛びついて買ってたんですけどまあ安くなってないからいいかなと今使ってるやつがねまだあるんでこれねただね最大でね 65W まで出力できるっていうこのねあのモバイルバッテリーでっていうねかなりのハイ,ペハイスペックなモバイルバッテリーなんでちょっと欲しかったんですよねまあ次の機会ですかねはいでこれを買うときにこのまんまポチッとしない方がいいんですよね実はこのねアマゾンのプライムデーってちょっとねサイトを見ますかねこのはいポイントアップこのポイントアップキャンペーンっていうのをやってましてでエントリー済みまあこれエントリーをするっていうのがあるんですけどエントリーをしてでその後に買い物をするとそうするとポイントがねアップすするんですよポイントがあってアマゾンでね付与されるポイントがでアマゾンクラッシュアマゾンのねマスターカードを持ってる人がプラス 4% で,でさらに
、まあ、プライム会員で 3% でしょで Amazon のショッピングアプリを利用して買うこのウェブサイトではなくてスマホのねスマホのアプリから買うとそうすると 0.5% ポイントがねアップするんですよねなのであのまあビビたるものっていえばビビたるものかもしれないですけどあのここの中であのおすすめなのはこうやってウェブでねポチポチ入れてでその後にこのアマゾンのこれね同じアカウントだったらそのこっち側でねあの PC で入れたカートの中身っていうのはこのスマホの中で一緒なので,一緒なので,でこっち側でね PC でカートに入れてこのスマホのアプリ側で買うっていうね注文をするっていうふうにするとポイントがねさらにつくので、うん、まあほんのちょっとだけのね手間なのでぜひそれでね買うといいんじゃないかなと思いますはい、はい、ということでじゃあ Amazon のアプリではい注文が確定されましたっていう感じでこれがね届いたら使い心地とかねあのー、少しね、まあ、せっかくなんでいろいろとね紹介したいと思いますっていう感じで今日は<笑>あの僕がね買い物するだけの動画ですけどあのー、もしねあの同じように僕が買ったもので興味がある方はね是非、あのー、これをいい機会だとは思うので買ってみてくださいっていう感じでバイ